Samoro nende siara gachu yemisamachu submit mundeno corona is only one and day is only one and day adella wash on day ashru kachana ሰላም ሰላም ምርጦች እንዴት ናችሁልኝ እናንተው አሽሩካነኝ መረዳዳት ሐሳብን ከማካፈል ይጀምራል ባላችሁ በስፍራ ሁሉ መልካም የምትሉት ነገር ማጋራት አትርሱ ሳይንሱካ በአሽሩካ ፕሮግራሜ ጀመረ በዚህ ቪዲዮ ላይ ጀላችሁ የምጣውት የወቅቱን በሽታ ኮሮና ቫይረስ የተመለከቱ አጠቃላይ መረጃዎች ነው በተለይ ደግሞ ሳምንቱ ሮጥ ሮጥ ስትሉ ተላዩ መረጃዎች ያልሰማችሁ ሰዎች ካላችሁ ተክላል ያለ መረጃ ጀላችሁ መጥቻለሁ ከሰሞኑ ነኝ ኮሮና ቫይረስ አለብኝ እንዴ በየራሴ ስለ ተጠራጥርኩኝ ወደ ህክምና ቦታ ሄጀ ነበር ያው ሰሞኑን ትንሽ የማሳል ነገር እንትን ብሎ ይነበረ እንደ ጉንፋን ነገር ጀመረ ከዛ ወደ ማሳል ያው ማዳኔ ተወሰርኩኝ ለጉንፋን የሚሆኑ ነገሮች ወሰርኩኝ ማንም ለውጥ የለም ቫይታሚን ሲ ምናምን ነው ሰርኩኝ ብዙም ለውጥ አላየውም ቀና ተቆጠሩ እና ደግሞ በሽታው ጣሊያን ውስጥም ገባ ምናምን ሲባል ዲነችና የነገር ኮሮና ቫይረስ ነው እንዴ ብዬ ማክሰኝ ሁለት ስልኬን አንስቼ ወደ ዶክተሬ አባክሽን መታከም ፈልጋለሁ እና አልኳት አይ በጣም ቢዚ ስለሆንኩ የሚቀጥለው ሳምንት አለችኝ እንዴ የሚቀጥለው ሳምንት ኮሮና ሊሆን ይችላል እንትን አልኳት ከዛ ሐሙ ስለታለችኝ ከዛ ዶክተሬ ጋር ሄጄ ታከምኩኝ ማለት ነው አየችኝ የጠየቀችኝ ተኩሳት አለበ የሚል ነገር ነው ተኩሳት የለብኝ ማልኳት ያው ብዙም ተኩሳት ነገር ሳል ብቻ ነበር ያስቸገረኝ እና ቶሎ ብላ ቼክ ያረጋችሁም የአተነፋፈሴ ነው አተነፋፈሴ እንዴት እንደሆነ ቼክ አደረገች ከዛ እንካ ይየስ በኋላ ኦ ምንም የዘመኑ በሽታ ኮሮና አይደለም አይዞ ምናምን አለችኝ ያው መዳይት ምናምን ወሰርኩኝ ሆነ ሽሮፕ ነገር ሰጠችኩኝ ይሁን ያንተ ባጠብኳለሁ ይመራል ግን እና እንዴ ነገር ነው እና ገጠመኝ ለማውራት ያክል ነው ግን አስባችሁታል በእንደዚህ አይነት ቦታ የሚኖሩ ሰዎች በሽታው ያለበት በተለይ ደግሞ ቻይና ውስጥ የሚኖሩ ለዚህ ከፍተኛ ስጋት አለባቸው የሚባሉ ቦታ ላይ የሚኖሩ ሰዎች የሚያሳልፉት የሰቀቀን ህይወት አስባችሁታል እናቴ እንዴ አይነት በሽታ እንደው ከሩቅም ሲሰማ ከባር ነው አይደል እንኳን ያላችሁበት ቦታ አንተ ሆነናችሁ ምንን መለከተው በሰብ ከቤተሰብ በዚህ አይነት በሽታ ምክንያት መገናኘት ያልቻለበት ሁኔታ አለ አስቡት እንግዲህ ኳራንቲን ውስጥ የገቡ በእንደዚህ ሁኔታ ላይ ብቻቸው ተለይተው ተቀመጡ ሰዎች ምን አይነት ነገር እንደሚ ደርሰባቸው ማሰብ እንችላለን በዚህ ቪዲዮ አጠቃላይ የኮሮና ቫይረስን መረጃ ሰጣችኋለሁ ኮሮና ቫይረስ ምንለው በጣም በርካታ የቫይረስ ቤተሰቦች ናቸው የተለያየ ታይፕም አይነትም ያላቸው ናቸው እነዚህ ኮመን ኮል ኒሞኒያ የተባሉ በሽታዎችን በማስከተል የሚታወቃሉ ከዚህ ቀደም የተከሰቱ ዓለም አቀፍ በሽታዎች ላይክ እንደ ሳርስ የተባለው ሳርስ ኮቭ የተባለ ኮሮና ቫይረስ ሁለ በ2003 በፈረንጆቹ ሌላኛው መርስ ከግመል በሳውዲ አረቢያ በ2012 የተላለፈው የተከሰተው ይህም በሽታ መርስ ኮቭ በሚል ሲያሜ በኮሮና ቫይረስ እንደተከሰተ የተነገረ ነው ይሄውን ደግሞ ተከሰተ የተባለው ኮሮና ቫይረስ ዝርዝሩ አልታወቀም ብዙም ስለዚህ የሚታወቀ ወቀነገር የለም ስለዚህ ኮሮና ኖቭል አዲስ የሆነ ቫይረስ ነው ተብሎ ነው የተሰየመው በዚህ ምክንያት 2019 ኤን ኮቭ በሚል ሰየመው ታን ይሄም ኖቭል ኮሮና ቫይረስ ወይም አዲስ ኮሮና ቫይረስ በሚል ነው ያስቀምጡት ባለሙያዎቹ ቀጥሎን በወቅቱ ያለው አጠቃላይ ኮሮና ቫይረስ ኡነታዎች አስቀምጣላችኋለሁ የመጀመሪያው ፈርስት ቲንግስ ፈርስት አጠቃላይ አሁን ያለው መረጃ ምን ይመስላል የሚለውን እንቀኛለን ይሄ ቀጥሎ ማቀርብላችሁ መረጃ ፌብራሪ 8 2020 በፈረንጆቹ ያቀርብኩት መረጃ ነው ያው ስትሰሙ የተቀያየረ ሊሄድ ይችላል መረጃው እሱን ግምት ውስጥ እንድታስገቡልኝ ጠይቃለሁ በዚህ መሰረት እስካሁን ድረስ ባለም አቀፍ ደረጃ 722 ሰዎች እንዳረፉ ነው የተነገረ ያለው አብዛኞቹ በቻይና ያ ህይወታቸውን ያጡ ሲሆን ከቻይና ውጪ በፊሊፒንስ እና በሆንግ ኮንግ አንድ አንድ ሰዎች አርፈዋል በርግጥ ቻይና ውስጥ አብዛኛው ሰው ህይወቱን ይጣንጂ የተለያየ ሀገር ዜጎችም ህይወታቸውን በዛ ያጡ እንደሆነ ነው የተነገረ ያለው አንድ አሜሪካውም ህይወቱን በዛው እንዳጣ የተነገረ ነው በቻይና ብቻ 34546 ሰዎች በዚህ በሽታም እንደተያዙ ነው የተነገረ ያለው 34 የቻይና ግዛቶች በዚህ በሽታ ተጠቅተዋል ሁሉ ማለት ነው በሽታው በ24 ዓለም ሀገራት ተሰራጭቷል ዘጠኝ አውሮፓ ሀገሮችም የዚህ በሽታ ሰለባ ሆነዋል በአውሮፓ በጀርመን በእንግሊዝ እንደዚሁም ደግሞ በጣሊያንም ይህ ነገር ተከስቷል በአረብ ሀገራት እስካሁን በዩናይትድ አረብ ኤምሬቶች ነው ይበሽታ የተገኘው አፍሪካን በተመለከተ ዛው የሚገኝ አንድ ተማሪ 
ካሜሮናዊ ታይዟል የሚባል ነገር በዛው ክትትል የተደረገለት ነው የሚል መረጃ ሞቷል ከቻይና ውጪ በሲንጋፖር 33 ሰዎች በታይላንድ ደግሞ 32 ሰዎች ከፍተኛ ቁጥር ያለው በሽተኞች ተገኝተዋል ተብሏል እነዚህም ክትትል የተደረገባቸው እንደሆነ ነው የተነገረ ያለው በሁለተኛ ደረጃ ኢትዮጵያን በሚመለከት ናውራላን ኢትዮጵያን በሚመለከት ስካውን ድረስ 29 ጥቆማዎች ወደ ሚመለከቱ አካል እንደመጣ ነው የተነገረው ነገር ግን 14ቱ ምልክቱ ይታይባቸዋል የተባሉ አይነት ስለነበሩ ወደ ማገገሚያ ክፍል ወይ ደግሞ ኳራንቲን የተባለ በሚጠራው ወደዛ ክፍል ውስጥ ተወስደዋል ነው የተባለው ምርመራ የተደረገላቸው ስካውን ድረስ በትክክል የታወቁ 8 ሰዎች ነፃ እንደሆኑ ነው ተጨማሪ 6 ሰዎች ደግሞ ናሙናቸው ወደ ደቡብ አፍሪካ ተለቋል የሚል ነገር ነው ያለው ከዋን የሚመጡ ተሳፋሪዎችም ወደ ለይቶ ማቆያ ወይም ኳራንቲን ውስጥ ይቀመጣሉ የሚል ነገርም ተሰራጭቷል በቻይና የሚገኙ ወገኖቻችን ደግሞ መልሰን ያሉ ነው መንግስትን የተናገሩ ነው የሚገኙት 95% እዛ የሚገኙት በሁዋን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራችን መግባት እንፈልጋለን የሚል ነገር ተናግሯል እዚህ ጋር ተንሽ ቆመ በለማውራት ይጣበቀብናል ለሀገራችን ጉዳይ አሳሳቢ ሆኗል ማለት አየር መንገዱም የማቆም ፍላጎቱን አላሳየም በርካታ የጤና ባለሞያዎች በተለይ ሀኪም የተባለ ፌስቡክ ፔጅ ላይ አሉ በርካታ የጤና ባለሞያዎች ቅሬታቸውን ያሰሙ ነው የሚገኙት ምክንያቱም ቤታቸውን የሚያቆት እነሱ ናቸው ምን አይነት ኢትዮጵያ ህክምና ደረጃ ምን አይነት ላይ እንዳለ እነሱ ያቃሉ ከኛ ይበለጠ ብዬ ነው ማስቦ ስለዚህ እናዛ ሰዎች በጣም ብዙዎቹ ዶክተሮች ቅሬታቸውን ያሰሙ ነው እንዴት የሚል እንት ነው ያሰሙ ያሉት ትልቁ ችግር ደግሞ ምንድነው እነሱ ኢትዮጵያ የየር መንገድ ቁጥጥር ያደረገን ነው ያለ ነው ነገር ግን ቁጥጥር ቢደረግም አንዳንድ ሰዎች ከበሽታው ባህሪ የተነሳ ምልክቱን ሳያሳዩ የራሳቸው ውስጥ የሚቆይ ባቸው አይነት ሰዎች አሉ ይሄ ደግሞ አስቸጋሪ ነው ምልክቱን ባያሳዩም ለሰው ማስተላለፍ ይችላሉ በዚህ ምክንያት እንደዚህ አይነት ሰው ቢገባ እንዴት ነው የሚደረገው ለምሳሌ አሁን በአክሱም ተገኘ የተባለው ልጅ ገባ አክሱም ደረሰ በተሰብ ጋር መንጋ ብዙ ሰው ጋር ተገናኝቷል ይሄ ሰው አሁን ቢኖርበት ኖሮ እንኳን ፈጣሪ አላረገበት ለይኖችም ስቃይ አልሆነ እንጂ አስቡት ይሄ ልጅ ተጉዟል እኮ ብዙ እንዴት ነው ነገር ይውና ትንሽ ውስብስብ ያለ ነገር ነው ተነቃቂውን سنመለከት በጣም እስካሁን ድረስም ላብራቶሪ የተላከ ያለው ወደ ደቡብ አፍሪካ ነው እንዴት ነው ይሄ ነገር አባይ እንዴ አስቡት አርገብን እንጂ ብዙ ሰው ቢሆን እሺ 100 100 ሺህ ሰው ቢሆን ተደጋጋሚ መግለጫ ከመውጣት ባሻገር ፈጠን ያለ እንዴ እስካሁን ድረስ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ መምጣት ነበርበት ይሄ የህክምናው ራሱ መታወቅ ነበርበት እስካሁን ድረስ እና سنመለከተው ከማለት ውጪ አንጻር እኔ በጣም ዘግይቷል ነው ብቻል ብቻል አየር መንገዱ ማቆም ነው ያለበት ወይም ደግሞ አላቆም ካለ በጣም ነሰሰሪ መር እንትኖችን ማድረግ አለበት ለፓይለቶች እዛው ስለሚሰሩት እንዴ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ባለሞያዎች የሆነ ነገር ቢሆንበት እንዴት ነው እዛ ጋር ያሉት የፓይለቶቻችን ኤርፖርት እንዳለ የሚሰሩት ዜቆቻችንስ እንዴት ነው ጥንቃቄ እየተደረገላቸው ያለው ማስክ ራስ እኮ አነሰ ነው አይሺ በዛሉ ዜጎቻችን ጉዳይስ እሺ ያደለው እናቴ ይዞ የመጣ በያገሩ ዮናብሽ ቦታ ሰርቶ ያስቀምጣል የኛ ገር መንግስትስ እንዴ መግለጫ እንኳን አውጥቶ አይዟችሁ ዮና ነገር ለናረግ ነው ዮና ነገር ይያረግንላችሁ ነው አይፈልግም መንግስት አስፈላጊው ቦታ ያዘጋጅላችሁ ከዛ መተው ኳራንቲን ውስጥ 14 ቀን እንደተባለው በኤዳብልዩኤችም እየተቆመ እንዳለው እናንተስ በዚህ ዙሪያ ምን ታስባላችሁ አላችሁ ኮሜንት አስቀምጡን ንኮማመት ለወገኖቻችን ወገኖቻችን ናቸው እና እንዴት ዝም ይባላል የሚለው ነገር ማየት አለብን ብዬ ነው ማስቡ አይደለም እንዴ በሶስተኛ ደረጃ የበሽታው መልክቶች ምንድን ናቸው የሚለው እንመለከታለን ሳል ትኩሳት እና ትንፋሽ ማጠር ወይም ደግሞ በደም ያለ መተንፈስ ችግር ያመጣል ይሄ በሽታ ምልክቶቹ እንደዚህ ናቸው ቀደም እንደነገርኳችሁ ደሞ አንድ አንድ ሰዎች ምልክቶቹ ላይ ታይባቸው ይችላል ነገር ግን በሽታው ነው ማስተላለፍ አቅም አላችሁ የተባለ የተነገረ ነው እንግዲህ ስለዚህ ለየት ያለ ነገር ካገኛችሁ ወደ ህክምና ቦታ ሄዳችሁን አትዘንጉት ሰኔ ምን እንደዛው ነው እንኳን አባዬ ሀ አራተኛ መተላለፊያ መንገዶቹ በሽታ ከያዘው ሰው በንክኪ በማስነጠስ እንደዚህ በማሳል ይተላለፋል ነው ያ ጉምፋነን እናቃለን እንደዚህ ተመሳሳይ የሆነ እንት ነው ያለው በሽታው ይሄኛው በሽታ ጥልቅ የሆነ ፉሊ አንደርስታን ባይደረግም ተመሳሳይ በሽታዎች በዚህ ምክንያት ስለሚተላለፉ እሱን መረጃ ማያዝ ጠቃሚ ነው ነው ሚሎ ደብሊዩኤችኦ ሞነ ሲዲሲ ነገር ግን ከዚህ ጋር በተያዘ ከእናት ወደ ልጅ ይተላለፍ አይተላለፍ የሚለው ጥያቄ ውስጥ የሚከታ አንድ ክስተ ተከስቷል ገና በተወለደ በ30 ሰዓት ኮሮና ቫይረስ 
ያዘው አንድ ህፃን ነበር በቻይና ውስጥ በዚህ ምክንያት ይህ ነገር ከናት ወደ ልጅ ተላለፍ ይሆን ወይስ ደግሞ ከተወለደ በኋላ በትንፋሽ ሆነ ተላለፈው የሚለው አጣያቂ ሆኗል ነገር ግን ምን አልባት ከናት ወደ ልጅም ሊተላለፍ ይችላል የሚል ጥርጣሬም አለ ማለት ነው በተለይ ደግሞ ስለዚህ እርግዝና ላይ ያላችሁ ሰዎችም ከፍተኛ ጥንቃቄ ከናንተ ደግሞ ይጠይቃል ማለት ነው ኖቨል ኮሮና ቫይረስ በተከሰተበትም ሆነ በሌላ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች እንዴት ነው ከዚህ በሽታ ራሳችንን መጠበቅ የምንችለው የሚለው እንደሞ ቀጥሎ እናግራችኋለሁ የመጀመሪያው እጅን በሳሙና መታጠብ የሚለው ነው ይሄ መቼም ቀላል የሚመስል ነገር ግን ብዙ ሰው የማያደርገው ነገር ነው እንዴው ሲወራ ራሱ ይናገርኩ ሲባል ራሱ ሲሰማ ትንሽ ፊታችንን እና አይናችን ወይ ተለያዩ ቦታዎች ከመንካታችን በፊት እጃችንን በሳሙና መታጠብ አስፈልጊ ነው በጣም ታጥቦ እጅን ማድረቅ የሚባለው ነገር የተለመደ ቢመጣ ጥሩ ነው አይ ዶንት ኖው እንግዲህ ግን ህዝባችን ቤቱ ተቀምጦ በሌላ በኩል ምን እንደሚል ታቃላችሁ እናንተ ውሃውን ዘክታችሁት በምን እንታጠብ ይላል ሌላው ከሰውስ ጋር ያለን ንክኪ መገደብ ወይም ጥንቃቄ ማድረግ ነው ኢትዮጵያና ሰላም ታለ ምን አለ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሁን በንክኪም ስለሚተላለፍ በሽታው ምን አልባት ጭንም ጥንቃቄ ማድረግ ጥሩ ነው እና ሌላኛው ደግሞ አብስሎ መመገብ ትንሽ ለኛ አስቸጋሪ የሚሆነ የጥሬ ሥጋ ምናምን መብላት የሚወደው ህብረተ ሰብ አካል ስለሆነን እንደዛ አይነት ነገሮችም ስላሉ በርገጠ ጾምም ሊገባ ነው ቢሆንም ግን እቺ ጥሬ የምትለዋን ነገር አብስሎ ወደ መመገብ በናደረጎ ቢያንስቺ ነገር ስክታልፍ ድረስ ጥሩ ነው ሌላ ነው ካንስሳት ጋር ንከኪ ማቆም ይበሽታ ካንስሳት ይመጣ ነው የሚል ነገር ነው ያለው በርግጥ ከዚህ እንስሳ የሚል ስካውን ድረስ የተወሰነ እንትን የተባለ ነገር የለም ፋይናላይዝድ የተደረገ ውሳኔ የለም በመናስልበት መመናስተስበት ወቅት አፍን በጨርቅ በማስክ በሶፍት በተለያዩ ነገሮች መሸፈን የሚለውን እንትን በነል ጥሩ ነው በጣም ካቃተ እንደሞ ግባለኝ የምትሏንም እቺ ነገር መጠቀም እንችላለን እና እንደዚህ ሚያስሉ እንደዚህ እንትን የሚሉ ሰዎች ጋር እንግዲህ ጥንቃቄ ማድረግ ነው ጥርጣሬ ካለባችሁ ይሄ በሽታ ኖሮብኝ ይሆን የሚል አይነት ጥርጣሬ ወይ ምልክቶቹን ካያችሁ እነዚህ ከላይ ተቀሰቱን ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነችሁ 8335 የነጻ የስልክ መስመር መደወልት ይችላልላችሁ በዚህ በማሳወቅ የጤና ባለሙያዎች አስፈላጊውን ፕሮሲጀር ተከተለው እናንተ ጋር መጥተው እንትን እንዲሏችሁ እንዲወስዷችሁ የማድረግ አይነት መጠቀም ይችላልላችሁ ቤተኛውም ማገር ያላችሁ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር ሲሰማችሁ ምልክቶች ሲታየባችሁ በመደወል ባላችሁበት ሀገር ሰዎች የጤና ባለሙያዎች ወደና አንተ መጥተው እንት እንዲሏችሁ ነው ምንም አይነት ህመም ከያዛችሁ በዚህ ወቅት እንደዚህ አይነት ህመም በተለይ ከ ከሪስፓራቶሪ ሲስተም ጋር የተያዘ የመተንፈስ እንደዚህ ማሳል እንደዚህ አይነት ነገር የሚታየባችሁ ሰዎች እቤታችሁ ላይ ማረፍ ብትችሉ ጥሩ ነው የሚል አመለካከታለ ሌሎች ላይም ዳይተላለፍ እና አንተ ላይም ደግሞ በቀላሉ ኢሙን ሲስተማችሁን የማጥቃት እንትን ስለሚኖር እና ከገባ በኋላ ይሄ በሽታ ወደ ተለያዩ በሽታዎች ነው እንትን የሚለው አይሄን ማድረግ ብንችል ጥሩ ነው የሚል አመለካከት ነው ያለው በአጠቃላይ እና ለራሳችሁም ለሌላውም ሰው ጥንቃቄ ማድረግ ይገባችኋል ይሄ በሽታ የሚታይባችሁ ወይም ደግሞ እንዳይታየባችሁ ያላችሁ ሰዎች ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው የሚሆነው ከበሽታው ጀርባ በርካታ ነገሮች አሉ ለምሳሌ የኢኮኖሚ ግብ ግብ ምናምን የተፈጠረ ነው ያው አሜሪካና ቻይና የኢኮኖሚ የበላይነት ለማሳየት ሳጠገባው ውስጥ ነበሩ እና ይሄ አጋጣሚን ደግሞ አሜሪካ ለኢኮኖሚ አድቫንቴጅ ዋይ የተጠቀመች ቢኖ የሚል አይነት አቤቱ ታቻይና ታሰማለች በጣም ብዙ አይነት እንትኖች አሉ እዛ ውስጥ የቻይና ኢኮኖሚ ላይም ትልቅ ጉዳት ይኖራል ተብሏል ይሄ ዓለም አቀፍ የነዳጅ ዋጋ ላይ ጭምር ነው ጉዳቱ የታየ ያለው ከዚህ ጋር ተያይዞ ቻይና በሽታው ለመቆጣጠር ያረገቹ ጥረትም ሳይደነቅ የሚታለፍ አይደለም በ10 ቀናት ውስጥ በሚገርም ሁኔታ ሆስፒታል ገንብታለች ሌላ ሁለተኛ ሆስፒታል ማውን እንዳስመረቀች ነው የሰማውት ስለዚህ ይህንን ነገር ለመቆጣጠር ያረገቹ እንትንም አስገራሚ ነው ቴክኖሎጂዋ የታየበት ነው እኛ ብንሆን እኮ ነው እኛ ብንሆን አስቦታ እንግዲህ እንዳው አንድ አንድ ላይችል አይሰጥ እኮ ይባላል ሁኔታ እኮ ነው ፈጣሪ እንዳው ላይችል አይሰጥ ይባላል አፍሪካ አሁን ቢመጣባት ምን ነበር የምትሆነው አስቦታ እንግዲህ ሌላኛው ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ ቻይና ያውያንን የዘረኝነት እና የጥላቻ ስም የተስፋፋብን ነው የሚል አይነት እንትን ነው እኛን ለምሳሌ በእኛ ሀገር እንኳን ስንመለከት ፌስቡክ ላይ ተመለከትኳቸው ቻይና ምግብ ስለሆነ ምን ስለሆነ እንደይ ስለሚበሉ ይሄን ስለሚያደርጉ ምናምን የሚል አይነት የጥላቻ መልክቶች ሲተላለፉ አይቻለሁ በጣም 
ሰው የፈለገው ነገር መምረጥ ይችላል እኔ ፐርሰናሊ አይመቸኝም የቻይና እንደዛ የሚበሏቸው ነገሮች አይመቸኝም ነገር ግን ማጥላላትና ከዛ አልፎ ደግሞ እንት ማለት ተገቢ አይደለም እንደዚህ አይነት ነገር የደረሰብን ነው የሚል ሆሞፎቢክ ኤንድ ሬሲስት ኮሜንቶች የመጡብን ነው የሚል ነገርም ቻይናውያን ሲያሰሙ ነበር ያው ሰው እንደመሆናችን የተለያዩ ችግሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ ግን ሆሞፎቢክ ኤንድ ሬሲስት ነገሮችን ማሳየት ተገቢ አይደለም በተገቢው መንገድ ራስን መጠበቅ ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማሳየት አስፈላጊ አይደለም ምርጫ ስላደረጋችሁ ስለተከታታላችሁን ከልባ መሰግናለሁ ይትዝናናችሁ ለመማር አሹካ ቻናልን መረጃዎች ለማግኘት አሹካ ኒውስ መጠቀም ትችላላችሁ www.ashurkamedia.com ድህረ ገጽ ነው የምጽፋቸው ነገሮች እዛ ላይ ማንበብ ትችላላችሁ የተለያዩ ጽሁፎችም ወደፊት ይወጣሉ እዛ ላይ ታገኛላችሁ የይቅርታ ልብ ለሁላችን በሚከተለው ፊዲዮ እንገናኛለን እኔ አልቆርጥም ተስፋ 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 አሽሩካ የመርጦሽ ምርጫ አሽሩካ ቻናል